ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കുരുമുളക് അരച്ച ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണത് അതിന് വേണ്ടി അര കിലോ ബീഫ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നാലോ അഞ്ചോ വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഓരോരുത്തരും കുക്കറിനനുസരിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ പച്ചക്കുരുമുളക് ഒരു മൂന്ന് ആ തണ്ടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പച്ച പച്ചമുളകിന് പകരം കുരുമുളക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഇതും കൂടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ വലിയൊരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളക് കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ തോടിയിട്ടുള്ളത് ഇട്ടാലും മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഈ അരച്ച പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ തീരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തീരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒരു തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നല്ലോണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല തിക്ക് മസാല പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഈ ബീഫ് വേ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ട അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മസാലയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് അവസാനം മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നോക്കി വയ്ക്കുക എരിവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ എരിവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരളവിൽ എടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ ചിലവർക്ക് എരിവ് തീരെ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നോക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കി മസാലയൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മുരിച്ച് മുരിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും പത്തിരിക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ആ കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പച്ചക്കുരുമുളകൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു